నో లెట్ మూవ్ టు ద ఫోర్త్ క్వశ్చన్ సో ఇది కూడా చూస్తే మీకు అటూడ్ మెషినే కాకపోతే కొంచెం మార్చి అడిగాడు ఏం చేసినా సరే మనకి రెండే రెండు ప్రాసెస్ అండి ఒకటి అది డైరెక్ట్గా ఫామ్లో తెలిస్తే సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయడం ఫామ్లో తెలియనప్పుడు ప్రాసెస్లో డిరైవ్ చేసుకోవడం కాబట్టి నేను స్టార్టింగ్ కాబట్టి రెండు మెథడ్స్ చెప్తాను మూవ్ అవున్ అవుతున్న కొలది డైరెక్ట్ ఫామ్లో సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్లోనే మనం ఇంకా చేద్దాం కొంచెం మనకి ప్రాక్టీస్ అవ్వాలి ఒకవేళ ఫామ్లో సమయం మర్చిపోతే మన పరిస్థితి ఏంటి ఫామ్లో మర్చిపోయినా సరే మనం ఆన్సర్ చేయగలగాలి అనేది నా కాన్సెప్ట్ కాబట్టి ఫామ్లో బేస్డ్ కొంత చెప్తాను ఫామ్లో మర్చిపోతే ఎలా చేయాలో కూడా కొంత చెప్తాను ఆ భాగంలో కానీ దీన్ని ఇప్పుడు మనం చూద్దాం టూ మాసెస్ ఎం వన్ ప్లస్ ఎం ప్లస్ ఎం అండ్ ఎం మైనస్ ఎం ఆర్ అటాచ్ టు ద ఎండ్స్ ఆఫ్ ఎ లైట్ ఇన్ ఎక్స్టెన్సిబుల్ స్ట్రింగ్ అండ్ ద స్ట్రింగ్ ఈజ్ మేడ్ టు పాస్ ఓవర్ ఏ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎ స్మూత్ ఫిక్స్డ్ పుల్లి అని అడిగాడు సో దిస్ ఈస్ అ స్మూత్ ఫిక్స్డ్ పుల్లి టూ మాసెస్ ఆర్ లైక్ దిస్ సో ఆబ్వియస్ గా మనకు తెలుస్తుంది వన్ ఈజ్ ఎం ప్లస్ ఎం ఎంత వన్ ఈజ్ ఎం మైనస్ ఎం సో ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ ఇట్ ఈస్ స్మాలర్ దట్స్ ఇట్ ఈస్ ఎం ప్లస్ ఎం అండి ఇది ఎం మైనస్ ఎం కాట్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ అలౌడ్ టు పాస్ ఓవర్ ఏ స్మూత్ ఫిక్స్డ్ పుల్లి దట్స్ ఇట్ వెన్ ద మాసెస్ ఆర్ రిలీజ్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ అని అడిగాడు సో ఇట్స్ లైక్ ఎం వన్ ఇట్స్ లైక్ అవర్ ఎం టూ ఇట్స్ అవర్ అటూడ్ మెషిన్ ఫస్ట్ ఫార్ములా మెథడ్లో చెప్తాను సో ఫార్ములా మీకు గుర్తుందంటే ఫార్ములా ఏంటి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం వన్ మైనస్ ఎం టూ బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ ఇంటూ జీ కదా సో ఎం వన్ అంటే బిగ్గర్ మాస్ బిగ్గర్ మాస్ మనం లేదా హెవియర్ మాస్ మనం ఎం వన్ అనుకున్నాం హియర్ ద హెవియర్ మాస్ ఈజ్ క్యాపిటల్ ఎం ప్లస్ మాల్ ఎం క్యాపిటల్ ఎం ప్లస్ స్మాల్ ఎం మైనస్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ క్యాపిటల్ ఎం మైనస్ స్మాల్ ఎం బై క్యాపిటల్ ఎం ప్లస్ స్మాల్ ఎం ప్లస్ క్యాపిటల్ ఎం మైనస్ స్మాల్ ఎం ఇప్పుడు జి నా యూ క్యాన్ సింప్లిఫై దిస్ సో అపాన్ ఓపెనింగ్ ద బ్రాకెట్ వాట్ ఈస్ దిస్ దిస్ బికమ్స్ మైనస్ క్యాపిటల్ ఎం ప్లస్ స్మాల్ ఎం సో ప్లస్ ఎం బిగ్రం బిగ్రం క్యాన్సిల్ అప్ అండ్ దిస్ ఈస్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ స్మాల్ ఎం అవుతుంది కాబట్టి టూ ఇంటూ స్మాల్ ఎం ఇంటూ జి బై హియర్ వాట్ హ్యాపన్ స్మాల్ ఎం స్మాల్ ఎం గెట్స్ క్యాన్సిల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ టూ ఇంటూ క్యాపిటల్ ఎం into g 2 2 gets cancel so this is nothing but uh, small m into g by capital m small m into g by capital m. this is the answer got it sir formula gurtiledu march form em cheyali em chelo aa process kodi ippudu chusedam actually this is the shortest method remembering the formula so next method entante ee next method anedi elaga long process lo untundi mana appudu em chestam ippudu adhe chestam anamata This is capital M plus a small m. This is capital M minus a small m. This is my attention t. This is my attention t. And if you have a free body diagram, this is my attention t. 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 Capital M minus a small m into g. Here capital M plus a small m into g. This acts in the downward direction. This acts in the upward direction. However, attention t. This actually moves in the upward direction with an acceleration A. It moves downwards with an acceleration A. M1 plus minus M into G acts in the downward direction. M plus M into G by acts in the downward direction. Now, if I take the free body diagram of, say it is M2, say this is M1. If I take the free body diagram of M1, M1 is the capital M plus small m into G minus T is equal to capital M plus small m into A. ముందుగా చెప్పుకున్నాం కదా డౌన్లోడ్ ఫోర్స్ మైనస్ సపోర్ట్స్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెట్ ఫోర్స్ విచ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సలేషన్ కాబట్టి ఇది మాస్ ఇంటూ యాక్సలేషన్ అలాగే ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఎం టూ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఎం టూ యొక్క ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది అంటే దీని యొక్క ఈక్వేషన్ టెన్షన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దట్స్ వై టీ మైనస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ మైనస్ స్మాల్ ఎం ఇంటూ జి ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ మైనస్ స్మాల్ ఎం ఇంటూ ఏ అనేది అవుతుంది నా యూ హ్యావ్ యువర్ టెక్నిక్స్ టు సింప్లిఫై ద టూ ఈక్వేషన్స్ సో ఏం చేస్తారు చేయండి వచ్చిన వెంటనే మీరు ఏం చేస్తారు యాక్సలేషన్ మనకు కావాలి సో యాక్సలేషన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ కనుక్కోవడానికి మీరు ఏం చేయాలి టెన్షన్ని ఎలిమినేట్ చేయాలి సో ఇప్పుడు యాక్సలేషన్ కావాలి కాబట్టి మనకి ఏం చేయాలి టెన్షన్ అనేది ఎలిమినేట్ కావాలి కాబట్టి రెండింటిని యాడ్ చేసాం అనుకోండి రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం రెండింటిని యాడ్ చేస్తే దిస్ ఇస్ మైనస్ టీ దిస్ ఇస్ ప్లస్ టీకెట్ క్యాన్సిల్ దిస్ ఇస్ క్యాపిటల్ ఎం ఇంటూ జి ప్లస్ స్మాల్ ఎం ఇంటూ జి లెఫ్ట్ సైడ్ యాడ్ అవుతాయి కదా మైనస్ capital m into g minus of minus plus small m into g equal to m avutundi ikkada capital m plus small m into a capital m minus small m into a ikkada manaku artham avutundi this is small m small m gets cancel
ఇక్కడ చూస్తే ఎవరు క్యాన్సిల్ అవుతున్నారు క్యాపిటల్ ఎం క్యాపిటల్ ఎం క్యాన్సిల్ అయింది ఇక్కడ టూ స్మాల్ ఎం జీ మిగిలింది సో టూ స్మాల్ ఎం ఇంటూ జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ టైమ్స్ క్యాపిటల్ ఎం ఇంటూ ఏ వచ్చింది దట్ ఎంప్లాయీస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అండి టూ టూ గెట్స్ క్యాన్సిల్ స్మాల్ ఎం ఇంటూ జీ బై క్యాపిటల్ ఎం సో ఇలా ప్రాసెస్లో చేసిన సార్ వచ్చిన ఆన్సర్ అదే కాకపోతే టైం ల్యాగ్ అందుకనే ఫార్మ్లో వీలైనంత వరకు గుర్తుపెట్టేసుకోండి టూ బాడీస్ ఆఫ్ మాసెస్ ఫైవ్ కేజీ అండ్ ఫోర్ కేజీ ఫైవ్ కేజీ అండ్ ఫోర్ కేజీ ఆర్ టైట్ టు ద స్ట్రింగ్ యాష్ ఉండింది ఫిగర్ if the table and the pulley are smooth then the acceleration of 5 kg mass will be now he is asking us to find the acceleration of this so elantide mana book lo undu chudandi already mana synopsis lo cheptunnam kada this is ikkada manaku formula kuda cheptunnam kada enti formula icham acceleration ki m1 into g by m1 plus m2 ani cheppam so this is m1 into g by m1 plus m2 ani cheppam if you can simply substitute in the formula you will get the answer ఇది ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ ఎలా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం వన్ ఇంటూ జీ బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ అని చెప్పాం సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం వన్ ఫైవ్ ఇంటూ జీ లెటస్ టేక్ సో జీ ఇవన్నీ చూస్తే పాయింట్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి లెటస్ టేక్ టెన్ అనేది తీసుకుందాం ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ విజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ సో సింపుల్ ఫైవ్ చేయండి నైన్ వన్ జా నైన్ again what so it's so uh, 1.1 into 5 this is equal to 5.5 meter per second square so 5.5 ki daggara gun answer edani meer teesukochu endukante ikkada 10 an teeskunam oka 9.8 ankonde 5.5 kante koncham takku vastundi answer so options choosing kabatti manu approximation lo velthe 9.5.5 ki daggara gun answer edi so 5.5 ki idi kaadu idi kaadu idi kaadu so this is near to 5.5 సో మీరు నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ తీసుకుంటే కనుక క్యాలకులేటర్ యూజ్ చేస్తే మీకు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇదే ఆన్సర్ వస్తుంది సో అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఫోర్త్ వన్ సార్ నాకు అలా కాదు ప్రాసెస్లో కావాలని అడిగారు అనుకోండి ప్రొసీజర్ కూడా చెప్తాను గుర్తుపెట్టుకోండి ఫార్మ్లో మర్చిపోయాను సార్ నా పరిస్థితి ఏంటి నాకు ఇంకా మార్క్ రాదా వస్తుంది ప్రొసీజర్లో వెళ్ళిపోదాం కాకపోతే టైం ఎక్కువ పడుతుంది సో ప్రొసీజర్ ఏంటి ఇప్పుడు ఈ బాక్స్ ఇలా అవుతుంది ఇది ఇలా అవుతుంది కాబట్టి దీని మీద పనిచేస్తున్నటువంటి అప్పుడు నేను ఆ ఫార్మ్లో డిరివేషన్ చేసినప్పుడు ఏ మెథడ్స్ వాడాను ఇప్పుడు అదే మెథడ్ వాడుతున్నాను అనమాట సో వాడి ద ఫార్మ్లో హియా 5G జీ యాక్సింగ్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ టీ ఈజ్ యాక్టింగ్ ద అప్వర్ డైరెక్షన్ సో ఫైవ్ జీ మైనస్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇంటూ ఏ దిస్ ఈస్ ఫర్ ద ఫ్రీ బాడ్ డైగ్రామ్ ఆఫ్ ఫైవ్ కేజీ అండ్ హియర్ ద గ్రావిటీ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ నార్మల్ డైరెక్షన్ యాక్టింగ్ ద అప్వర్ డైరెక్షన్ హౌ ఆర్ ద బాడీ ఇస్ నాట్ మూవింగ్ నార్మల్ టు ద సర్ఫేస్ దట్స్ వీ నీ నాట్ టు కన్సిడర్ దిస్ వీ నీ టు కన్సిడర్ ఓన్లీ ద మోషన్ అలాంగ్ ద హార్జల్ డైరెక్షన్ ఇన్ ద హార్జల్ డైరెక్షన్ ఓన్లీ ద ఫోర్స్ ఈజ్ టీ దట్స్ వై టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఈజ్ ఫోర్ so 4 into a so t equal to 4 into a i have to substitute this t here if i substitute the t here in place of t i am going to substitute 4a now it becomes 5g minus 4a is equal to 5a 5g is equal to 9a that implies a is equal to 5g by 9 which is equal to 5 into g means 9.8 by 9 if you simplify you will get 5.45 meter per second square so here you got the answer got it excellent note down now look at the question number 6 it's very very simple problem three masses 16 kg 8 kg and 4 kg are placed in contact as shown in the figure 16 8 and 4 if a force of 114 newtons is placed on 4 kg then the force on 16 kg will be he is asking he is asking us to find the force acting on the 16 kg chala simple and ikkada manaki force kavali say that is small f ankonte first em cheppanu first consider this three masses as a single system single body and this kunam ankonde whose mass is 16 plus 4 20 plus 8 28 so which is equal to 28 kg on the 28 kg 140 newtons of force is acting now what is the acceleration of the system so what is the acceleration of the system acceleration equal to net force by mass what is the force 140 by total mass is 28 7 fours 7 20s 4 5s is equal to make equal 28 5s 140 and there is the well and good so it is 5 meter per second square and the other end of the this is moving with the 5 meter per second square this is moving with 5 meter per second square this is moving with 5 meter square so acceleration ante ipudu manaki small f kavali ivathulo unna masses ni manu ignore cheyochu inka so we have to find the force small f only 
where small f is equal to mass into acceleration. What is the mass? 16 kg. 16 into what is the acceleration? Already chip kunam kada. In the system lani kalise move utne kabati. System yaka acceleration ede to untundo. Individual body yaka acceleration kuda ade untundi. Kabati 16 into acceleration is 5. So 16 5 is 80 newtons. So it is 80 newtons. Got it? This question is not the but it is the same. This question is not What is the force acting in 8 kg? Then we will say 16 plus 8 is equal to 24. If 24 is a single body, then we will force it. Then we will say force it. Then we will say force So 16 plus 8 is 24. 24 into 5 is equal to 120. So 120 newtons is the force acting in 8 kg. Then we 120 force acting on 8 kg and 120 answer. What is the force acting on 16 kg? ATM answer. Got it? Note down the answer. Next look at the question number 7. A body of mass m is being pulled by a string of mass small m with a force p applied at one end. The force accepted by the string String on the body is an adutanad. Very nice question. So, ikra mano, oka body mass this kunam. This is a body of mass m. He is being pulled by a string of mass small m with a force p anad. Applied at one end. You walk chivra, oka string in a cutter and it laga. This string is having some mass. Then mano, p and it and force to pull jason and ta. The force exerted by the string on the body is. This body is the string of the force. This is the force of That's it. I this problem is in the language. I think this problem is simplified. What is the the first thing? I think this is the first thing. I think this is the first thing. I think this is the first This is a block of mass M. This string is the Massive string and a cavity as a string lound and block lound and again the go so force can be the calundo cavity force feel either the massive body so it's like this whose mass is uh, some unknown mass yeah string of small m and chip it now it is being pulled with the force of p and unconte is system of the punches to no force p and matter he put a capital of the punches of force yanta another one of the answer so choose a man of hashlock matches him now as a system, if I think what is the mass of the system, capital M plus small m. So, acceleration of the system is equal to force by mass. So, P by capital M plus small m. Man matter. Now, what is the force acting on uh, capital M? Again, small f is equal to small f is equal to. Here, the free body diagram, this one, take a punch of force. And then, this mass into its acceleration. What is its mass? Capital M. And it's what is its acceleration? So, system of acceleration and now. Capital M acceleration and small m acceleration the same ka but t. So its acceleration is uh, P by capital M plus small m. That's it. So I can string and jp manal kunchon divert chain pride nature to but manal divert kalidu. So capital M capital P by capital M plus small m. This is the answer. Got it? Fine. Look at the eighth problem. Three equal masses A, B, and C are pulled with a constant force F. So the mass M, its mass also M, its mass also M. These three masses are pulled by a force of uh, capital F. They are connected to each other with strings. It lasts strings. Unai. The ratio of the tensions between A, B and B, C and T. The ratio of tensions between A, B and T. T1 and Kundam, Ekada, T2 and Kundam. So, what are the ratio? And so, simple and So, when you put it in the principle of method, it will change. The method is assume the whole masses, all masses as a single system. Whose mass is m plus m plus m, so 3m and it took massive body in this kunam. On this a force f is acting. So what is the acceleration? A is equal to f by 3m. That's it. Now, if you want to find t1 is equal to t1 matlight abru. Amundu master man consider chia do. So you couldn't chem it short and t1 matlight abru. T1 is nothing but the force is equal to mass in the acceleration. T1 behind do not mass in the irindi put of a single body like this kunte m plus m 2m. Into acceleration is f by 3m. So mm gets cancelled is nothing but 2f by 3. Say so, this equation number 1. Similarly, t2 is equal to t2 grid smart light. We have to ignore all these masses. So t2 is equal to mass into its acceleration. So t2 is equal to mass means m into acceleration is equal to how much? f by 3m. 
so it's cancel and it is nothing but f by 3 now t1 is to t2 is equal to 2f by 3 is to f by 3 is nothing but 2 is to 1 that's all so mere idi chala saru ala chestunte meeke artham ayipothundi entante ee 2f by 3 vyasam ledhu దీన్ని టూ ఎఫ్ అని దీన్ని ఎఫ్ అని డైరెక్ట్ గా రాసి వచ్చిన విషయం కూడా మీకు అర్థం అవుతుంది అది మీకు ప్రాక్టీస్ లో అర్థం అవుతుంది సో అంతవరకు హోల్ ప్రాసెస్ లో చేస్తే ఇలా వచ్చింది మనకు టూ ఇస్ టూ వన్ నేను లాస్ట్ గా చెప్పిన మాకు మీకు ఇప్పుడు అర్థం కాకపోతే విడిచిపెట్టండి మొదట్లో చెప్పిన దాని అర్థం ఏంది కదా టీ వన్ ఇస్టూ ఇస్ టూ టీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ టూ ఎఫ్ త్రీ ఇస్టూ అబ్బాయి త్రీ టీ అబ్బాయి త్రీ అబ్బాయి త్రీ క్యాన్సిల్ అయితే మిగిలిందంటే టూ ఇస్టూ వన్ అది గుర్తుంచుకుంటే ఆ ప్రాసెస్ మీకు చాలు ప్రాక్టీస్ లో కొన్ని షార్ట్ కట్స్ మీకు అంతా మీకే జనరేట్ అవుతా ఉంటాయి నో డౌన్ నా look at the problem number 9 it is very interesting one it says that a coin is uh, dropped in a lift it takes t1 time to reach the floor when the lift is uh, stationary say for example this is lift when it is at uh, rest means acceleration is equal to zero but uh, acceleration uh, z will be presenting in the lift okay means uh, this is the acceleration produced by the external agent there is no acceleration in the lift due to the action agent but uh, the acceleration acting on the lift is uh, g itself now what happened a coin is dropped if a coin is dropped here what happens the acceleration acting on the coin is uh, only g it is uh, reaching here say for example the height is h so the time taken by the coin to reach the ground is already we have studied in kinematics that is equal to t is equal to root over 2h by g it takes time t2 when the lift is moving upwards with a constant acceleration now the lift is moving upwards in the earlier case the lift was at rest now what is happening the lift is moving upwards we can tell this answer in two ways one is with logic and the other one is mathematically first i will explain with logic then i will explain with the mathematics so logically when the lift is moving upwards if anybody drops this uh, coin downwards what happens the moment when the lift when the coin reaches here the lift moves upwards so the coin is trying to fall like this the lift is moving upwards so what happens so the time decreases because the lift is also moving upwards the coin is moving downwards but that's why what happens due to the increase in the relative velocity as the velocity is increased the time decreases means t2 will be less than t1 r t1 is greater than t2 so logically you can say like this by applying a mathematics how you can say when the lift is moving upwards with some acceleration then t2 is equal to root over 2h by here you need to write acceleration but what is the acceleration a is downwards g is downwards a is upwards so the relative acceleration is equal to a minus of minus g a is downward upwards if you take that is as positive g is downwards that is minus so relative means a minus of minus a, which is equal to a plus g this is the net acceleration you have to write it here a plus g hence t2 is equal to this so what happened here here the denominator increased that's why the total value decreases means t2 is less than t1 or t1 is greater than t2 this is the right answer got it is going to complicate me go కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి మళ్ళీ కావాలంటే చెప్తాను సో ఏమని చెప్పుకున్నా మనం లిఫ్ట్ అనేది రెస్ట్లో ఉండేటప్పుడు బాల్ అనేది ఇలా కిందకి డ్రాప్ అయింది అప్పుడు టైం టీ వన్ అనుకున్నాము లిఫ్ట్ అనేది సరే పైకి ఇలా మూవ్ అవుతుంది ఇలా మూవ్ అవుతున్న టైంలో విడిచిపెట్టాడు కాబట్టి ఏమైంది డిస్టెన్స్ తగ్గిపోయింది కదా కాబట్టి టైం కూడా తగ్గుతుంది అంటే టీ టూ ఇస్ లెస్ దాన్ టీ వన్ అంటే లాజికల్గా మ్యాథమెటికల్గా చూస్తే టీ ఈజ్ ఇక్వల్ టు టూ హెచ్ బై జీ కాబట్టి ఈ కేసులో రూ టీ ఈక్వల్ టు టూ టూ హెచ్ బై జీనే బట్ ఇన్ ద సెకండ్ కేస్ వాట్స్ హ్యాపనింగ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో మూవింగ్ అపార్ట్స్ విత్ యాక్సలేషన్ ఏ కాబట్టి ఇది జీ అనేటువంటి యాక్సలేషన్ కింద పడుతుంది ఇది ఏ అనేటువంటి యాక్సలేషన్ పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి రిలేటివ్ యాక్సలేషన్ ఈజ్ ఏ ప్లస్ జీ కాబట్టి ఇప్పుడు మనం టీ ఈక్వల్ టు టూ హెచ్ బై ఏ ప్లస్ జీ రాసాం ఇక్కడ డినామినేటర్ పెరిగింది కాబట్టి టోటల్ వాల్యూ తగ్గినట్టు సో మ్యాథమెటికల్ యూ కెన్ సే దట్ టీ టూ ఇస్ లెస్ దాన్ టీ వన్ ఆర్ టీ వన్ ఇస్ లెస్ దాన్ టీ టూ ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ ఉంది కాబట్ట